வணக்கம் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளைட் ப்ரொபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேப்பரில் ஃபோர்த் யூனிட் அது டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைப்பாத்திசிஸ் டாப்பிக்கில் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தா அதை எப்படி பார்க்கறது இது எந்த டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கான ஒரு மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்டாக ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் தனித்தனியாக பார்க்கும்போது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கொடுப்பாங்க இதில் என்னென்னலாம் பார்க்கணுங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதோட ஷார்ட் ஃபார்மாக எப்படி எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளத்தில் நல் ஹைப்பாத்திசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்பாத்திசிஸ் டெஸ்ட் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ரீஜியன் அட்டிய பாயிண்டில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறதும் நம்ம தனியாக ஒரு டேப்லர் காலத்தில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அது பார் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்படின்னா தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொஷின் என்ன கொஸ்டின் அது எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கொடுத்துருக்காங்கங்கிறத கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான மாடல் மட்டும்தான் இப்போ ப்ராப்ளம் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் சிங்கிள் மீன் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் எ சாம்பிள் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் ஹேஸ் எம் மீன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈஸ் த சாம்பிள் ஃப்ரம் எ லார்ஜ் பாப்புலேஷன் ஆஃப் மீன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர்ஸ் டெஸ்ட் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இஸ் அட் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜஸ் மாடலஸ் தட் ஆல்ஃபா லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்சலிட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது நம்மளுடைய கொஷினாக இப்போ கொஷின் பேப்பரில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டர்ன் நமக்கு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிங்கிள் மீன் வேல்யூ தான் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு கொஷினை ரெண்டு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபோர்த் யூனிட்டில் கொடுத்தாலும் இது இந்த கேட்டகரி தான் அப்படிங்கிறத அசம்ஷன் கொண்டு வரதுக்கு ஃபுல்லாக கொஷினை ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் டேட்டா என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கலெக்ட் பண்ணலாம் ஏ சாம்பிள் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் ஸோ டோட்டலாக ஒரு கலெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கலெக்ஷன் கொடுத்ததுனால திஸ் இஸ் அவர் என் வேல்யூ ஸோ என் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஹாஸ் எம் மீன் சாம்பிளுக்கு மீன் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ சாம்பிளோட மீன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ் பார்னு நோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சாம்பிளோட மீன்னா எக்ஸ் பார் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் இங்கே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இஸ் த சாம்பிள் ஃப்ரம் எ லார்ஜ் பாப்புலேஷன் பெரிய டோட்டல் கலெக்ஷனில் ஆஃப் மீன் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ பாப்புலேஷனில் கொடுத்தது நியூவாக எடுக்கணும் இது கிரேட்டர் தானே இருக்கணுமா லெஸ் தானே இருக்கணுமாங்கிறதுல நமக்கு தேவையில்லை பாப்புலேஷனில் டிஃபைன் பண்ணால் நம்ம எடுக்க வேண்டிய டேட்டா நியூ சாம்பிளில் டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னா நம்ம எடுக்க வேண்டியது எக்ஸ் பார் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மியூவோட வேல்யூ இந்த ப்ராப்ளத்தில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அண்ட் எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுங்கிறப்ப எஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க சேம் டேட்டா தான் இருக்குது ஸோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது டெஸ்ட் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம ரீட் பண்ணதில் நமக்கு என்னோட வேல்யூ அண்ட் சாம்பிள் பேஸ்டாக ஒரு மீன் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பாப்புலேஷன் பேஸ்டாக ஒரு மீன் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அசம்ஷனில் எடுத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டைப்னால் நமக்கு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிங்கிள் மீன் வேல்யூவில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியும் அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா டேட்டாஸ்லாம் எடுத்து எழுதுனதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் தெரியும் நல் ஹைப்பாத்திசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்பாத்திசிஸ் இதில் எந்த க கன்ஃபியூஷனுமே கொடுக்கலை கிரேட்டர் தானே லெஸ் தானே ஸோ டூ டைல் டெஸ்ட்டில் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ஃபா டேரெக்டாக கொடுத்ததுனால ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார்முலா தெரியும் சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் கன்க்ளூஷன் அக்செப்டாக ரிஜெக்ட் ஆகிறத பார்த்துக்கலாம் கேல்குலேஷன்லாம் ஈஸி பட் ப்ராப்ளம் எந்த டைப்புன்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் இப்போ
ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்தாச்சு அதுக்கடுத்து அவங்களே டேரெக்டாக இதில் பாப்புலேஷன் பேஸ்டாக டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க டெஸ்ட் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மியூ ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர்ஸ் சில ப்ராப்ளத்தில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது தான் நல் ஹைப்பாத்திசிஸ் ஸோ அந்த வேலையை தான் மியூன் எடுக்கணும் பாப்புலேஷன் டேட்டா அப்படிலாம் கிடையாது கொஷினை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள் அப்படினா தான் லாஸ்ட் லைனில் கூட உங்களுக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்படிலாம் மாற்றி கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மியூ ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கீழே இருக்குது இது தான் நம்மளுடைய வேல்யூவா நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் மியூவோட வேல்யூவா ஸோ மியூ இது எடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ் பார் என்ன ஆகும் அவங்க சாம்பிள்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ சாம்பிள் கொடுத்ததுனால இந்த வேல் த மீன் லைஃப் டைம் ஆஃப் சாம்பிள் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் லைட் பல்ப்ஸ் ஸோ சாம்பிள் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் லைட் பல்ப்ஸ் திஸ் இஸ் அவர் என் வேல்யூ ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மியூ ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிவன் டேட்டா எஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் எக்ஸ்பாங்கிறப்ப அந்த சாம்பிள் பேஸ்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற வேல்யூ தான் மீன் வேல்யூவாக நம்ம எடுப்போம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஆல்ஃபா இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கும் செக் பண்ண சொல்லிக்காங்க ஒன் பர்சன்டேஜுக்கும் செக் பண்ண சொல்லிக்காங்க அதை நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கான ஆன்சர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம டேட்டாஸ் எடுத்தாச்சு இதில் என் மியூ எஸ் எக்ஸ் பார் இந்த டேட்டாஸ் நாலு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது நம்ம நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் த மீன் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கேபிள் சப்ளைட் பை அ மேனுஃபேக்சரர் இஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வித் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பை அ நியூ டெக்னிக் இன் தி மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இட் இஸ் கிளைம் தட் த பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி கேபிள் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இது ஒரு நமக்கு ஒரு கீவேர்டு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இன் ஆர்டர் டு டெஸ்ட் திஸ் கிளைம் எ சாம்பிள் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கேபிள்ஸ் இஸ் டெஸ்டட் அண்ட் இட்ஸ் ஃபவுண்ட் தட் த மீன் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கேன் வி சப்போர்ட் த கிளைம் அட் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் திஸ் இஸ் அவர் கொஷின் இந்த மாதிரி கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இன்க்ரீஸ்னு ஒரு வேர்ட் ப்ரீவியஸாக பார்த்தா அந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்துலையுமே டேரெக்டாக டேட்டாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ்டு டிக்ரீஸ்லாம் வேர்ட் கொடுக்கலை ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தா நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்பாத்திசிஸ் மாறும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ டேட்டாஸ்லாம் எடுத்து எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த மீன் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி கேபிள் சப்ளைட் பை அ மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வித் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் கொடுத்ததுனால அதை எஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க மீன் பிரேக்கிங் ஓவரால் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம மியூ வேல்யூவாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கீழே கொடுத்துருக்க டேட்டா பாருங்கள் இட்ஸ் ஃபவுண்ட் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி மீன் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் கொடுத்த வேல்யூவை தான் நம்ம எக்ஸ் பார்னு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சாம்பிள் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கேபிள்ஸ் ஸோ சாம்பிள் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கேபிள்ஸ் இஸ் டெஸ்டட் அண்ட் இட் இஸ் ஃபவுண்டட் தட் ஓவரால் கேபிள் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி அப்போ என்னோடய வேல்யூ ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க சாம்பிள் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து மீன் வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா திஸ் இஸ் அவர் எக்ஸ் பார் அப்போ டோட்டலாக நமக்கு மியூ வேல்யூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ என் ஃபிஃப்டி மியூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் என்ன மியூவோடு தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சாம்பிள் ஆஃப் ஓவரால் வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கிட்டு அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக கொடுத்துருக்க மீனை நம்ம எக்ஸ்பார்னு எடுத்துருக்குறோம் இங்கே கொடுத்த வேல்யூவை மியூன்னு எடுத்துருக்கிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை எடுத்துக்கோங்க அண்ட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி கேபிள் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இன்க்ரீஸ்னு கொடுத்தாலே நம்ம கிரேட்டர் தன் இங்கே நோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்பாத்திசிஸில் மற்ற டேட்டாவில் நாட் ஈக்குவல்னு போடுவாங்க இதில் கிரேட்டர் தன் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் ரைட் டைல் டெஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கேற்றபடி நமக்கு கிரிட்டிக்கல் ரீஜியன் மாறும் கிரிட்டிக்கல் ரீஜியன் மாறுச்சுனாலே நம்மளுடைய டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபைனல் கன்க்ளூஷனில் அக்செப்டாக 
and the average of all factors is kudutadnala average means it's also mean value so mean grappa mu equal to 30.5 and standard deviation standard deviation value idile eppadi paakuradna in the tabular column data la irundhu nama first mean value paakano mean value paakuradukku in the limits la paathu frequencies total paapom la adu thaniya paathirukrom in the order la da x bar paapanga so total value eppadi paakuradhu inga points maarudhu aduk etha padi tabular column potu da work out pannano so x bar paathittu and standard deviation value paakra maari irukum so in the problem la paathina n and mu direct ah kuduthirukanga மற்ற வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அண்ட் மீன் வேல்யூ நம்ம இந்த டேப்லர் காலத்துலேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெஸ் தான் கொடுத்ததுனால நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திஸ் டிஃபைன் பண்ணுறப்ப லெஸ் தானில் தான் கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் லெஃப்ட் ஆயில் டெஸ்ட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லெஃப்ட் ஆயில் டெஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரிட்டிக்கல் ரீஜியன் பாயிண்ட்ஸ் டிஃபர் ஆகலாம் டெஸ்ட் ஆட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம கம்பைன் பண்ணுற கன்க்ளூஷன் ரிசல்ட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் மாறலாம் அதுக்கேற்றபடி டேட்டாஸ் மாறும் ஸோ இந்த டைப்பில் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க டேபிள் கொடுத்தாலே நமக்கு சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் அப்படிலாம் கிடையாது இதில் என் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மியூ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டேபிளில் நம்ம தான் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இந்த லெஸ் தேன் அப்படி கொடுத்தாலே ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த பேட்டர்னில் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் தான் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ பார்த்த நாலு டைப்லேயுமே ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே டேட்டாஸ் வந்து என் வேல்யூ எக்ஸ் பாரு மியூ அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் வேல்யூ ஆல்ஃபா வேல்யூ கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அடுத்து பார்த்த தேர்ட் ப்ராப்ளம் கிரேட்டர் தான் 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 எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் லெஸ் தான் நான் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் இதை தவிர எக்ஸப்ட் கேசஸாக நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் ப்ராப்ளம் வருமானோ இஸ் பாசிபிள் ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரி ப்ராப்ளம் தான் இந்த ப்ராப்ளம் இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறோம் அதை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து டேரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக நம்ம கிரிட்டிக்கல் ரீஜன்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ்க்கு லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் மோர் ஓவர் அந்த நாலு டைப்பில் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சுட்டா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் இருக்கிறதுல ஈஸியான டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏன்னா நமக்கு டெஸ்ட் ஆட் சிக்ஸ் டேட்டாலாம் நமக்கு தெரிஞ்சணும் அது ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறதுனால நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் அந்த மெத்தடில் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருங்க நெக்ஸ்ட்டு டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி செக் பண்ணுறதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் Thank you.